Las plataformas online, específicamente las redes sociales, se han convertido en el sitio perfecto de los pedófilos, quienes buscan a través de esta vía establecer una amistad con menores de edad y también generar un vínculo emocional y así ganarse su confianza. En este contexto, hoy nos preguntamos cómo podemos evitar que se generen estos riesgos en Internet y cómo podemos proteger a nuestros niños y a nuestras niñas. Escríbanos a arroba de 73 y también a nuestra página en Facebook. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Debate y Diálogo. Respetemos la privacidad. Existen muchos riesgos en Internet. Algunos profesores exigen que los alumnos cuenten con redes sociales. Internet es un buen aliado si se sabe utilizar. Los menores de edad no deben tener cuentas en redes sociales. Los pedófilos se esconden tras identidades falsas. Los padres deben prevenir a sus hijos. Deben supervisar las páginas que visitan y sus correos. También con quienes chatean. Los niños no deben usar la webcam. Deben prohibir el uso de cabinas de Internet a menores. Los niños son vulnerables a los peligros en Internet. La comunicación entre padres e hijos es básica. ¿Cómo, ¿Cómo proteger, proteger a los, los menores, menores de los, de los riesgos, riesgos en Internet? En Internet? Hoy estamos conversando en debate y diálogo sobre los riesgos que existen en Internet, como por ejemplo el tema de la pedofilia, ¿no? Y también estamos dando algunas claves y consejos para que los padres puedan estar mucho más atentos con sus niños cuando estos tienen alguna red social. Y dejamos también en el aire una pregunta que luego va a ser contestada. El perfil de un pedófilo. Vamos a conversar en este momento a través de la vía telefónica con el doctor Guillermo Lat, él es psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es este perfil del que estábamos comentando? Bueno, el pedófilo, por lo general, es una persona que es ajena a la vida familiar. Es muy diferente la pedofilia que puede ocurrir dentro del contexto familiar a la que ocurre fuera del contexto familiar. ¿Okay? Por lo general son gente joven, ¿no? La definición de pedófilo, por tanto, requiere eh, un número determinado de, de, de años de edad. No se puede hablar de pedofilia antes de los 16 años, ¿verdad? ¿verdad? Y tiene que ver entre el pedófilo y la víctima, una diferencia de por lo menos cinco años. Por otra parte, sexualmente hablando, al niño o a la niña como única fuente de estimulación sexual, por lo menos durante seis meses. ¿no? Esas características son las que definen a un pedófilo. Ahora, no necesariamente un pedófilo tiene que actuar. ¿Ya? La actuación del pedófilo ya supone un delito, la pederastia, un abuso sexual. ¿no? Entonces hay que diferenciar entre el pedófilo que actúa y el que solamente tiene la pedofilia en su imaginación, en sus fantasías, que le sirven para su propia estimulación sexual. Es una psicopatología, doctor, la pedofilia, ¿verdad? Definitivamente, es una parafilia. ¿Y usted considera que los niños y las niñas son vulnerables a, a la pedofilia, sobre todo teniendo en cuenta las redes sociales y este lenguaje digital del cual estamos comentando con nuestros especialistas? Sí, probablemente. Sobre todo si es que alguien tiene una cierta autoridad sobre el niño o la niña. Si recordamos a nivel mundial el escándalo pedofílico de la Iglesia Católica, pues indudablemente eh, ahí podríamos reconocer que no solamente esto se da en el contexto digitalizado, se da en la vida cotidiana, en la interacción entre un niño y una figura de autoridad, como por ejemplo en sacerdote, en estos casos reportados a nivel mundial. Para poder estar alerta, para que todos los padres de familia, las personas que están viendo este programa puedan estar más pendientes del comportamiento de los niños, cuando una, un pequeño es víctima de algún adulto que está acosándolo a través de, de, en este caso que estamos conversando de las redes sociales, de Facebook, ¿qué comportamiento podría tener? Esto para que los padres puedan estar más pendientes, más atentos. Probablemente el niño inicialmente no, no se dé cuenta de lo que esté pasando. Eh, pero si hay la figura ya de un abuso sexual, 
el cambio psicológico sí es notorio. Los niños abusados sexualmente tienen dificultades para el rendimiento escolar, no duermen adecuadamente, pueden presentar cambios bruscos, estado anímico, ser agresivos, ¿no? Pero esto, eh, como le digo, cuando ya se ha dado la figura del abuso sexual, la, la intención por parte del abusador, eh, el, la seducción a la que puede someter al niño o al niño, puede no ser eso percibido por el niño y no dar muestras de psicopatología. También existen los chantajes a través de, de bueno, diversas plataformas online, porque en algún momento el niño o la niña ha entregado una foto, se les ha grabado a lo mejor, y ¿Eh? eso también es muy difícil de, de, de detectar, ¿no? Claro, obviamente porque hay mucha vergüenza por parte del niño, ¿no? sobre todo porque puede sentir o ser inducido a sentir culpabilidad por el perpetrador de esta disidencia de abuso. Realmente, doctor, un consejo que usted puede darle a toda la audiencia, a todos nuestros seguidores, a los que nos están viendo el día de hoy. Es un consejo muy viejo. Uno no puede estar eh, ignorante de lo que está pasando con su hijo. Uno tiene que estar supervisando, ¿no? uno tiene que estar al tanto de las amistades, uno tiene que tener los filtros suficientes en Internet para evitar que pueda algún eh, acosador de estos penetrar en, la, en las listas o en, la, en los correos de nuestros hijos. Entonces es importantísimo que estemos detrás de ellos cuidando con lo que está pasando. Bien, muchísimas gracias por esta intervención telefónica al doctor Guillermo Lad. Le agradecemos, psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental, Honorio Delgado Hideyo Noguchi. La modalidad más común que usan los pedófilos para captar a menores es iniciar conversaciones mediante el chat y redes sociales, principalmente Facebook. En el proceso, el acosador se vuelve amigo de sus víctimas para luego extorsionarlos o abusar de ellos. Así lo explica Rolando Pomalima, especialista del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado y de Yonoguchi. Durante los primeros cinco meses de 2013 se llevó a cabo un estudio de Kaspersky Lab, el segundo proveedor en Europa de software de seguridad donde se registraron más de 52 millones de intentos no autorizados para visitar redes sociales y más de 25 millones de intentos para acceder a sitios pornográficos a nivel mundial, evidenciando así el gran riesgo que corren los niños navegando en Internet. Este mismo estudio concluyó que los contenidos potencialmente peligrosos son los más atractivos para los niños en Internet. En América Latina revelan que el 60% de los niños son más propensos a buscar redes sociales, seguido de tiendas en línea con 4.0% y pornografía con 5.0%. Ese mismo año, la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional del Perú aseguró que en nuestro país se presentan entre 3 y 4 denuncias diarias de pedofilia por Internet.